नमस्ते वेलकम टू आर् नल भारतीय विवाह व्यवस्थक एशिष्ट स्थानी इक विवाह शुभ कार्य निर्वहिते प्रती क्रतु वन अर्धम परमार्थ उक इपड़े क्रतु विस्मरी आडंबर विलास का पेली जरूर का संगति अला इक प्राचीन कल में यह विवाहादि शुभ कार्य निर्वहिते क्रतु असल अर्थमे इक दीन वन शास्त्रीय कारण इक दीन गुरी विवरी मन तो स्टूडियो उ भारतीय सत्यवाणि गार वार विवरा आचार पसप अने पवित्रता को चिह्न इक पसुन मे पवित्र पदार्थ सृष्टि अंकनी ये पवित्र कार्य मन चेयरना देन शुद्धि आत्मशुद्धि देहशुद्धि पदार्थ शुद्धि पसुपने मैं वा पसुपने पवित्रता को चिह्न अट्ठे पसप कोम पवित्र दापत्य जीवित अड़पेड़बी अने पसुपने दाँ कटे मोद कटमने दी मूड़ मु मूड़ मु बंधमने दूँ परमार्थमेंटे मोदी मूड दे संगीत शारीरिक श्रुति वीलिदर की फिजिकल फिट सर लेदा रनसक श्रुति इधर मानसिक कल लेदा वीलिदर की आश्रुति कुदरीदा लेदा मूडवदी सांघिक श्रुति साजिक श्रुति मूडवदी मूड़ मु बंध अंकने चूड़ एक्कना अम्मा ने चूडना अबाई ने चूडा वे एलांटा अंत शारीरिक श्रुति रेडवदी अंत मानसिक श्रुति मूडवदी अंदर कल इधे प्रश्न मन एलांटी एलावा अंदर कल इदे प्रश्न वस्ता मूड मुन मेटल फिट फिजिकल फिट सोशल फिट मूडिंटी अर्थम्येला मैं मूड मु वस्ता अभी मूड मु बंधम परम आ मूड मु अगर वेस तरह इक तरह तलमरा बोसक मंगल्यमने जीवन एमन अड़कोड़क मंगल्यम तंतुना मम जीवन हेतुना ना जीवता अर्थम परमार्थम अभी नीवे नीव लेकिन ना ईडेटी लेदे नीनवर एवर गुर्त ना पक्न कुर्चुटे यज्ञागाध क्रतुलना चेयलता एक्कना वे गौरव उ पक्न उड़े नीने जातिवाड़ो एक्वाड़नो नुर्तपाले पक्न उड़े कदा अंकना नूरे जीवित गका अशीर्वदिस्ना अ इधक मंगल्यम तंतुना मम जीवन हेतु अने पदों अर्धन चपक तंतुना अने पदमे विन वरुड़ के ओहो भार्य तना का बोलू तंतुना तंतुना अड़ना खचिंग खचित अदे जो अदे जो अर्थम एवर चुप्त नवेनम्मा सर ना जीवित परमार्थम नैन लेन अड़ा अबाई इधक डाबू चेयट अम्मा मीदन चेयड़ पुरुषाहंकार पुरुष का आधिक्यता चूप्चों ना चु कला पड़ासीदे अच्छे माटडना एटाड़ना परमार्थव अट मंगल्या नी मेडल नैन धरीपचे नूरे जीवन ना कोसम लेकते ना जीवता अर्थम ले परमार्थम लेदान कदा मर अंत औनत्यम कल भावना ने मन सर दृष्टिकोण में चपक जाति एंत नष्ट एंत विमर्शक गुर अंकनी ताड़ी एंतता चुस्तार इवा चूस्म कदा चूस्म कदा अंकनी एक्तार ताड़ी मेडल ई मेड एमटी ज्ञाने तलकायो उ कर्मेद्रिया मुंडे उ ज्ञानेय कर्मेद्रियल जॉंटेवर मेड़काय अंक मेड़काय तलाकाय उ मन बुद्धि लेने वाणी 
ఆ మెడల మాంగల్యం ధరించటం వల్ల ఈ జ్ఞానేంద్రియాల్ని కర్మేంద్రియాల్ని సమన్వయం చేసుకుంటూ అర్ధనారీశ్వర తత్వంతో జీవించగలిగేటువంటి గొప్పతనం స్త్రీకి ఉంటుంది కాబట్టి మెడలో మాంగల్యం కడతారు అందుకని భార్యాభర్తలు ఇద్దరు తప్పు చేసి కొట్లాడుకుంటారు ఉంటారు చిన్నప్పుడు మేమందరం కూడా చూస్తాం మేమందరం చేస్తాం ఏదో రాగానే కేకలు పెడుతుంటాడు భర్త కేకలు పెట్టగానే తర్వాత అనేది ఏమిటో నేను పొద్దున ఆఫీసరు కొంచెం అట్లా ఏదో పనంత పది మంది చేయాల్సిన పనంత నాకే అప్పగించేసరికి నా ఇద్దరు చిరాకులు వచ్చి అన్నాను కానీ ఏం అనుకో మాకే అంటుంది అవునులేండి పాపం మీరు అనుకున్నప్పుడు నాకు ఉన్నది వాళ్ళ పని అమ్మాయి రాలేదండి ఆ ఒత్తిడంతా నా మీద పడేసరికి నేను కూడా కొంచెం చిరాకు పడ్డాను మీరు ఏమి అనుకోవద్దండి అనేసి మళ్ళీ ఇద్దరు కలిసి జీవించేస్తారు ఇది భారతీయతలో ఉన్న గొప్పతనం ఇది భారతీయతలో ఉన్న గొప్పతనం అనుకుంటూ ఉంటారు కింద మీద పడుతూ ఉంటారు మళ్ళీ కలుస్తుంటారు ఎడబాటును భరించి మిథునం సినిమా చూసావమ్మ ఇవాళ తరం పిల్లలంత మిథునం సినిమా చూడాలి తనికళ్ళ భరణి గారు అద్భుతమైనటువంటి సినిమా చూపించారు ఆ భార్యాభర్తల అనుబంధం ఏమిటో భారతీయతలో ఉండే ఆ సౌందర్యం ఏమిటో అద్భుతంగా చూపించారు అలా జీవించారు మన తాత ముత్తాతలందరూ వాళ్ళు ఎక్కడ బాహ్య సౌందర్యాన్ని చూడలా గుడ్డి గుడ్డి భార్యను కూడా ప్రేమించాడు ఈ భర్త దుర్మార్గుడైన భర్తను కూడా ప్రేమించింది ఈ దేశం కురూపియైన భార్యను కూడా సేవించినటువంటి దేశం ఈ దేశం అది వివాహ వివాహ అంటే ఏమిటి భార్య భార్య తన ఎదుగుతూ ఉన్న కొద్దీ భర్త ఎదుగుతూ ఉన్న కొద్దీ భార్య సహకారం అంతకంత కావాలి భార్య ఎదుగుతూ ఉన్న కొద్దీ భర్త యొక్క సహకారం కూడా కావాలి భార్య యొక్క సామర్థ్యాన్ని పురుషుడు గుర్తించాలి పురుషుడు యొక్క సామర్థ్యాన్ని స్త్రీ కూడా గౌరవించుకుంటూ ఒకరికి ఒకరు దోహదపడుతూ ఉంటే ఆ సంసారం బాగుంటుంది ఈ ప్రపంచంలో మొత్తంలో చూసుకుంటే ఐదు రకాల భార్యాభర్తలు ఉంటారట ఐదు రకాల భార్యాభర్తలు శ్రీనివాసరావు గారు అయితే బాగా చెప్తారు మైలవరపు శ్రీనివాసరావు గారు అరే వారు చెప్పిందే నేను మళ్ళీ మీకు రిపీట్ చేస్తున్నా లక్ష్మీనారాయణుల్ల గౌరీశంకరుల్ల బ్రహ్మ సరస్వతుల్ల ఛాయాసూర్యుల్ల రోహిణీచంద్రుల్ల జీవించండి అని ఆశీర్వదించి వెళ్తారు ఎక్కడ చూసినా ఈ రకమైన భార్యాభర్తలే ఉంటారు మొత్తం లోకంలో లక్ష్మీనారాయణులు ఎలా ఉన్నారు లక్ష్మీదేవి నారాయణుడికి ఎక్కడ ఉన్నది వక్షస్థల మీద ఉంది వక్షస్థలం దగ్గర ఏముంటుంది హృదయం ఉంటుంది హృదయం దేనికి ప్రతీక ఆలోచనకు ప్రతీక ఇద్దరు ఒకే ఆలోచన కలిగి ఉన్నటువంటి వాళ్ళు లక్ష్మీనారాయణులు రెండవది ఎవరు గౌరీ శంకర్ వాళ్ళిద్దరు ఎలా ఉన్నారు ఆలోచన దగ్గర నుండి కార్యాచరణ వరకు చెరిసగం పంచుకున్న వాళ్ళు గౌరీ శంకర్ ఇప్పుడు ఇద్దరు కలిసి పని చేసుకుందాం అవటం లేదు కదా ఇవాళ సాఫ్ట్వేర్ లో ఇద్దరు భార్యాభర్తలు ఉన్నారు పాప ఇద్దరు చెరు పని చేసుకుంటేనే వెళ్ళగలుగుతారు వాళ్ళు ఇప్పుడు అమెరికాలో అలాగే బ్రతుకుతున్నారు లోపల ఎలా ఉన్నా ఉద్యోగం కోసమనే చేసుకోవాల్సి వస్తుంది అవసరం కోసమనే చేసుకోవాలి కాబట్టి ఇద్దరు చెరిసగంగా పంచుకుని చేసేవాళ్ళు అర్ధనారీశ్వరులు అయినటువంటి గౌరీ శంకర్లు ఇక బ్రహ్మ సరస్వతులు బ్రహ్మదేవుడికి సరస్వతి ఎక్కడ ఉంటుంది నాలుగు మీద ఉంటుంది నాలుగు దేనికి ప్రతీక మాటకు ప్రతీక ఇద్దరు ఒకే మాటగా జీవించేటటువంటి బ్రహ్మ సరస్వతి ఆయన దగ్గరికి వెళ్ళాడనుకో ఎవరైనా ఆయన మా అలాగే చెప్తుందండి ఆవిడ ఏది చెప్తే అదేనండి అంటాడు ఈమె దగ్గరికి వెళ్ళాడు అబ్బాయి ఆయన అలాగే అంటారండి మా వారు ఏది చెప్తే అదేనండి అంటే ఇద్దరు ఒకే మాటగా జీవించేవాడు బ్రహ్మ సరస్వతి ఇక ఛాయా సూర్యులు సూర్యుడు చండ ప్రచండంగా విజృంభిస్తూ ఉంటాడు ఆ వేడికి వాడికి తట్టుకుంటూ భార్య వెనకాల పరిగెత్తుతూనే ఉంటుంది అలాంటి భర్తలంతా మా పూర్వకాలంలో మా అమ్మ మన అమ్మలంతా బా అనుభవించారు ఆయన వంద మందిని పట్టుకొస్తాడు స్నేహితుల్ని ఏమే వంట చేసేసే వంద మంది వస్తున్నారు పొలానికి క్యారేజీలు పంపించాలి ఆళ్ళకి పంపించాలి ఇవి నానా హడావుడి పెడుతూ ఉంటాడు ఆ హడావుడికి తట్టుకుంటూ ఛాయాదేవి పరిగెత్తినట్టే సూర్యుడు వెనక ఈవిడు పరిగెత్తుతూ ఉండేవారు వాళ్ళు ఛాయా సూర్యులు అంటారు అంటే సూర్యుడు ఏం చేస్తున్నాడు లోకం కోసం బాధ్యత తీసుకుంటున్నాడు భర్త కూడా ఏదో ఒక బాధ్యత తీసుకుంటున్న కొద్దీ బాధ్యతను నెరవేర్చడానికి ఆయన వేడికి వాడికి తట్టుకుంటూ పరిగెత్తే భార్య ఛాయా సూర్యు లాంటి వాడు ఇక రోహిణి చంద్రులు చంద్రుడు చాలా గ్లామరస్ గా ఉంటాడు చాలా అందగాడు బయటకు వెళ్తే అందరూ ఆయన అందాన్ని చూసి మెచ్చుకుంటారు కానీ ఇంట్లోకి వెళ్తే రోడ్లు పగిలిపోతాయి రోహిణి కార్తలో కానీ రోడ్లు పగులుతాయి అంటారే లోపలికి వెళ్ళని చెడ్డు తిరిగేస్తుంటారు చీప తిరిగేస్తూ ఉంటారు ఆడవాళ్ళు అలాంటి భార్యాభర్తలు కూడా లోకంలో ఉన్నారంటే గయ్యాళి భార్య అని ఈ ఐదుగురు లాంటి వాళ్ళే భార్యాభర్తలు ఉంటారు నేను లోకంలో చెప్తూ ఉంటారు కాబట్టి ఆ భార్యాభర్తల యొక్క అనుబంధం అనేటటువంటిది అర్థం చేసుకోవాలంటే స్త్రీ నుండి పురుషుడికి కావలసింది పోషణ రాగానే కాస్త సేద తీరి ఏమండి కాఫీ తాగుతారా పాపం అలసిపోయి వచ్చినట్టున్నారు ఏమ్మా మీకు ఇష్టమని వాళ్ళకి కోర చేశానండి అని ఈ విధమైనటువంటి మాటలతో అతను అలసటంతా మర్చిపోతాడు ఆమె నుండి పొందవలసింది అతడు ఒక ఉపశమనము ఒక స్వాంతన ఒక పోషణ భర్త నుండి స్త్రీకి కావలసింది రక్షణ ఎవరై
అతను రక్షణగా ఉండ భార్యను కాపాడుకోవాల్సింది ఎక్కడికి తీసుకువెళ్ళినా ఎక్కడికి వెళ్ళినా తన భార్య రక్షణని అనుక్షణము చూసుకోవాల్సినటువంటి వాడు భర్త దీనికి ఒక ఎగ్జాంపుల్ చెప్తా నీకు చెప్పన చెప్పండి మా ఒక రైల్వే స్టేషన్లో రైల్వే స్టేషన్ ప్రయాణం చేస్తున్నాం అందరం ఒక భార్య భర్త కొత్తగా పెళ్ళి అక్కడ నిలబడి ఉన్నారు అక్కడ ఒక పెద్ద ఆయన కూర్చొని పుస్తకం చదువుకుంటున్నారు ఈ భార్య భర్తలో ఉన్నటువంటి వీళ్ళలో ఒక బాబు వెళ్ళి అడిగాడు తాతగారు ఏం పుస్తకం చదువుతున్నారు మీరు అడిగాడు రామాయణం చదువుతున్నా అన్నాడు ఎన్నిసార్లు చదివారు అని అడిగాడు వంద సార్లు పైన చదువుంటాను బాబు అన్నాడు ఏ ఇంకేం పుస్తకం దొరకలేదా ఇదే వంద సార్లు చదవాలా అని అడిగాడు ఆయన ఏం వల్ల నవ్వు ఊరుకున్నాడు ఈ లోపు స్టేషన్లో ట్రైన్ వచ్చేసింది ట్రైన్ వచ్చేసి అందరం గబ గబ హడ పరిగెత్తుకుని ఎక్కేశారు ఈ పెద్ద ఆయన కూడా ఎక్కాడు ఈ పిల్లలు కూడా ఎక్కారు ఈ పిల్లలు ఎక్కల ఈ పెద్ద ఆయన ఎక్కేశాడు అందరు ఎక్కారు ఈ పిల్లవాడు మాత్రం గబగబ వెళ్ళి తనే ఎక్కేశాడు ఎక్కేసిన తర్వాత పక్కన భార్య కనపట్టాలా ట్రైన్ వచ్చేసి గబ హడావుడిగా ఎక్కేశారు కదా ఎక్కేసేసాడు ఆ పెద్ద ఆయన బెత్త మీద కూర్చున్నాడు ఈ కుర్రాడు వెళ్ళేసి అయ్యయ్య నా భార్య ఎక్కలేదు నా భార్య ఎక్కలేదు అని చెప్పేసి మళ్ళీ ట్రైన్ దిగిపోయి గబగబ వెళ్ళి ఆవిడ చేయి పట్టుకుని గబగబ ఎక్కేసి బెత్త మీద కూర్చోబెట్టి ఆయాసపడి రొప్పుతున్నాడు అని రొప్పుతున్నాడు అప్పుడు అతను కాస్త ఆయాసం తీర్చుకున్నాక ఈ పెద్ద ఆయన అడిగాడు నన్ను ఈ పుస్తకం ఎన్నిసార్లు చదివావు అని అడిగావు కదా బాబు ఇదే ఇంకేం పని లేదు ఈ ఒక్క పుస్తకం తప్ప అని అడిగావు కదా నువ్వు కనీసం ఒక్కసారి చదువున్న ఈ తప్పు జరిగి ఉండేది కాదు కదా అన్నాడు ఏంటి దానికి దీనికి లింక్ ఏంటి అన్నాడు ఉంది బాబు లింక్ రాముడు సీతను సీతను గుహుడు పడవ తెచ్చినప్పుడు ఎక్కమని అడిగినప్పుడు సీతను పడవ ఎక్కించిన తర్వాత తాను ఎక్కాడు తాను ఎక్కాడు ఈ గాథ కనుక నువ్వు ముందు తెలిస్తే నీ భార్యను ముందు పెట్టెలోకి ఎక్కించిన తర్వాత కదా నువ్వు ఎక్కవలసిన వాడు బయటకు తీసుకొస్తే భార్యను ఎలా రక్షించుకోవాలి ఎలా కాపాడుకోవాలో తెలిసి ఉండేది కదా నీకు అందుకంటున్నానులే అన్నాడు అప్పుడు సిగ్గుపడ్డాడు ఇది ఒక్కసారి చదువు ఉన్న రామాయణం నువ్వు తప్పు చేసి ఉండేవాడు కాదు కదా అంతేగా అంతే కదా కాబట్టి ఇవన్నీ కూడా ఇటువంటి ఇన్సిడెంట్స్ అన్నీ కూడా జీవితంలో అందరికీ కనువిప్పు కలిగిస్తాయమ్మా అందుకని మన పురాణ గాథలు కానీ మన వేదం కానీ మన ఇతిహాసాలు కానీ ఇవేం ఊరికే చెప్పాల మానవుడు ఎలా జీవించాలో ఎలా చరించాలో వాళ్ళ దాంపత్య ధర్మాన్ని ఎలా నిలుపుకోవాలో ఒకరి కోసం ఒకరు ఎలా జీవించాలో చెప్పినటువంటివి మనకి కో కొలలు అందుకే మా నాన్నగారు నాకు పెళ్ళయిన తర్వాత నాకేం కానుకిచ్చారో తెలుసా రామాయణాన్ని నా చేతిలో పెట్టి కష్టంలో ఉన్నప్పుడు ఇది చదువుకోమ్మా ఇందులో నీకు పరిష్కారం దొరుకుతుందని చెప్పారు అంతటి పరమార్థం ఉంది భారతీయ వివాహ వ్యవస్థలో వివాహ క్రతువులు వివాహ జీవితంలో ఎంతో మంచి విశ్లేషణ అందించారమ్మా మీ మాటల ద్వారా అందరూ విలువలు తెలుసుకొని అసలు వివాహానికి ఉన్న ప్రాముఖ్యత తెలుసుకొని ఇక ఇప్పటి నుంచైనా ఆ వివాహాన్ని గౌరవిస్తూ స్త్రీని గౌరవిస్తూ డివోర్స్ రేట్ పెరగకుండా ఉండాలని ఎక్కడ స్త్రీలు మగవారి చేతిలో దారుణాలకి గురవ్వకుండా ఉండాలని ఆశిద్దామమ్మా మీ మాటలు వారిని కొంతవరకైనా ప్రభావితం చేయాలని వారిలో మార్పు కలిగించాలని ఆశిద్దామమ్మా సో మచ్